ஒரு தம்பதியர் திருமணமாகி ஒரு வருடம் தாம்பத்திய வாழ்வில் முழுமையாக ஈடுபட்டு இருந்தும் அவங்களுக்கு குழந்தை கிடைக்கல அப்படின்னா அவங்கள குழந்தை இல்லா குழந்தையின்மை கப்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் அதாவது நான் சொல்கிறேன் இந்த ஒரு வருஷ பீரியட் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அதுவும் இல்லாமல் அந்த தாம்பத்திய வாழ்வு முழுமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அதுவும் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாகும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து சொல்கிறாங்க கல்யாணம் ஆகி ஒரு டூ மந்த்ஸ் தான் ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு இங்கே இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபாரின் போயிடுறாங்க அப்புறம் ஒன் இயர் கழிச்சு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வர்றாங்க அப்படியெல்லாம் வந்தாங்கன்னா அவங்களோட திருமண வாழ்வு முழுமையாகாது அது மாதிரி இன்னும் அது மாதிரி ஒரு சிலருக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு இன்னும் சிலர் வந்துட்டு என்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சில ஆண் வந்து சொல்றாங்க எங்களுக்கு வந்துட்டு முழுமையா தாம்பத்திய வாழ்வுல ஈடுபட முடியல லைக் எங்களுக்கு வந்துட்டு எரக்ஷன்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு அல்லது எஜாக்லேஷன்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு அல்லது சேர்ந்திருந்தா விந்தணுக்களே வர்றதில்லை அந்த மாதிரி வந்து ப்ராப்ளம் சொல்றாங்க இன்னும் சில பெண்மணிகளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து தாம்பத்திய வாழ்வுனாலே பயமா இருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்துட்டு அவங்க மூலியமா அவங்க கிட்ட கவுன்சிலிங் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டு அதை சால்வ் பண்ணாலே ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் வந்துட்டு இதிலே கிளியர் ஆயிடுறாங்க அதுலேயே வந்துட்டு நம்மளுக்கு கன்சீவ் ஆகிடுறாங்க ஸோ இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் தான் பெண்ணுக்கு ஏற்பட்டது ஸோ அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் கவுன்சிலிங்லே தேல் கன்சீவ் ஓகே ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த கவுன்சிலிங் ரொம்ப ஜாஸ்தி தேவைப்படுது அண்ட் நிறைய இடத்துக்கு நம்ம போகிறோம் நிறைய பேர் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம்னால நிறைய வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகிறாங்க ஸோ டைரெக்டாக அவங்கள அழைச்சிட்டு போய் டெஸ்ட் எடுக்கிறதோ இல்லை வேற ஏதாவது அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதை விட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதுதான் வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கான காரணமா இல்லை வேற ஏதாவது இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கான காரணம் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கான காரணங்கள்ல நிறைய இருக்குங்க நம்ம வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கான மெயின் ரீசன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆண் பெண் இருவருமே சரிசமமான காரணம் முந் முந்தைய காலகட்டங்களை பார்த்தீங்கன்னா பெண் தான் இதுக்கு ரீசனாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பெண்ணுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் பட் நம்ம முந்தைய காலகட்டங்களில் யாருக்கும் தெரியறது இல்லைங்க ஆண் வந்தும் இதுக்கு ஈக்குவல் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆண்கள் வந்துட்டு ரெடியாக இல்லை அவங்களோட விந்து வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கோ அதில் ஏதாவது குறைபாடு இருந்தால் அதை ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க எடுத்துக்கிறதுக்கோ அவங்க யாருமே முன் வரல ஆமாங்க கண்டிப்பாக ஆனால் இப்போ உள்ள காலகட்டங்களில் எல்லாத்துக்குமே ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குது ஸோ வந்துட்டு நம்மளும் வந்துட்டு நம்ம சக்தி கருத்தரிப்பு மையத்துக்கு எந்த கப்பிள்ஸ் வந்தாலும் குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வந்தாலும் நாங்கள் வந்துட்டு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே ஒன்று போல் வந்து நம்ம கிட்ட அவங்களோட கவுன்சிலிங் கேட்டால் தான் யார் சைடு மிஸ்டேக் இருக்குது டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேட்லாம் பண்ணும்போது யாருக்கு மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் தான் குழந்தைக்கு நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு குழந்தையை நம்மளால் கொடுக்க முடியும் மேம் ஸோ நிறைய பேர் அதுதான் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அது கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எவ்வளவோ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வேண்டுதல் அண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போய் நிறைய டெஸ்ட் பண்ணி நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்து ஐயோ இதை வேணவே வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர அளவுக்கு நிறைய பேர் வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக் சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க ஸோ இருந்தாலும் இன்னைக்கு நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லைங்களா வியூவர்ஸ் ஸோ சக்தி கருத்தரிப்பு அண்ட் டெஸ்ட் டூ பேபி சென்டர் இந்த மாதிரி நிறைய விஷய நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து மேம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க டாக்டர் சவிதா அசோக் எம்பிபிஎஸ் டிஜிஓ ஏஆர்டி ஃபெலோ ஸோ நிறைய விஷயங்கள் மேம் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க 
இப்ப மேம் கிட்ட பேச முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கீழே தொடர்புக்கு அப்படிங்கிற நம்பர் இருக்கு இல்லைங்களா ஜஸ்ட் அந்த நம்பருக்கு ஒரு கால் பண்ணுங்க ஒரு கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கோங்க கால் பண்ணிட்டு டீடைல்ஸ் கேட்டுட்டு நீங்க போகலாம் ஸோ ஸ்ரீ சக்ரா மருத்துவமனை வளாகம் உடுமலை பேட்டை ஸோ உடுமலையில இருக்காங்க வேற ஏதாவது டீடைல்க்கு கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க ஸோ இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சொன்னீங்க மேம் அதாவது வந்து ஒன்று வந்து மேல் ஒரு ஃபீமேல் ரெண்டு பேருக்குமே நாங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ஏதாவது வந்து சதவிகிதம் ஏதாவது இருக்கா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஏதாவது இருக்குங்க இதில் வந்துட்டு ஆண் வந்துட்டு ஒரு முப்பது சதவீதம் காரணம் அப்படின்னா பெண்ணும் ஈக்குவலி முப்பது சதவீதம் காரணம் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஆண் பெண் ரெண்டு பேருமே காரணம் அதனால் ரெண்டு பேருக்குமே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் பெண் வந்து என்ன என்னென்ன காரணங்கள் பெண் வந்து ஒரு குழந்தை தரிக்க முடியல அப்படின்னா பெண் பெண் எதனால் ரீசனாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருமுட்டையில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் கரு குழாயில் ஏதாவது ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் கர்ப்பையில ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஆண் வந்து எப்படி ரீசன் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆணோட விந்தணுக்கள்ல ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அல்லது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லைங்களா அவங்களுக்கு வந்துட்டு தாம்பத்திய வாழ்வுல ஏதாவது எரக்ஷன்லயோ இல்ல எஜாக்லேஷன்லயோ இல்ல வேற ஏதாவது அவங்களோட ஹார்மோன்லயோ ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தா ஆண் வந்து அதுக்கு ஒரு ரீசன் ஆவாங்க இன்னொரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்துட்டு இருவருமே ரீசன் ஆகுறாங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே ஏதாவது சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்னால அவங்க கன்சீவ் ஆகாம இருக்கலாம் ஸோ அந்த குரூப் வந்துட்டு இந்த டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட்ல இன்வால்வ் ஆவாங்க இன்னொரு டென் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் காஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன ரீசன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆண்களுக்கும் எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும் எல்லா டெஸ்ட்டுமே நார்மலாக இருக்கும் அதே மாதிரி பெண்களுக்கும் எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும் இருந்தாலும் அவங்க வந்து கன்சீவ் ஆக முடியாமல் இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் அதுதான் வந்துட்டு நம்ம அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்துட்டு நம்ம ஒர்க் அப் பண்ணி வேறு ஏதாவது காசு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அண்ட் தென் வி ஹவ் டு ஸ்டார்ட் த ட்ரீட்மெண்ட் ஓகே ஸோ மேம் சொல்கிற மாதிரி எது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ ஷியோர் ஸோ மேம் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து விசிட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற உங்களோட டவுட்ஸ் நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இருக்க டவுட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஏஜ் லிமிட்டேஷன் சொல்கிறாங்க சில பேர் வந்து ரொம்ப ஏர்லியராக வந்து மேரேஜ் பண்ணிடுறாங்க லைக் எயிட்டீனில் செவன்டீனில் மேரேஜ் பண்ணுறாங்க இன்னும் சில பேர் வந்து ஒர்க்கிங் உமன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ்ல கூட பண்ணுறவங்க இருக்காங்க இன்னும் சில பேர் மேரிட் ஆகி கூட ஒரு செவன் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் கழிச்சு வந்து இந்த மாதிரி கருத்தறி கருத்தறிப்பு ஆகிறவங்க இருக்காங்க ஸோ மெயினாக இதுக்கு ஏதாவது ஏஜ் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து ஏஜ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டருங்க ஏன்னா டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்துட்டு கன்சீவ் ஆகிற ஒரு பெண்ணுக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் ஒரு கன்சீவ் ஆகிற ஒரு பெண்ணுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் இல்லை டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட வந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து கன்சீவ் ஆகிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க நம்ம கிட்ட நல்லா எயிட்டி எண்பது சதவீதம் வரைக்கும் அவங்க வந்து ஈஸியாக கன்சீவ் ஆகிடுவாங்க அதே இது ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வராங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் சொல்ல முடியுங்க அதே இது தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே வராங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியுங்க கண்டிப்பா <laughs> ஆரோக்கியம் நாளுக்கு நாள் குறைஞ்சிட்டே வருது அதே மாதிரி அவங்க கர்ப்பையும் பலவீனமும் அடைஞ்சிருது ஸோ இது ரெண்டும் தான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் ஸோ ஏஜ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்டருங்க நம்ம இப்போ கப்புள்ஸ் எல்லாம் வர்றாங்க லேட் மேரேஜ் பண்ணிட்டு வராங்க ஐடி ஃபீல்டில் உள்ளவங்க லைக் தேர்ட்டி இயர்ஸில் மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லி வராங்க வந்ததுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் வி வாண்ட் டு போஸ்ட்போன் த ப்ரெக்னன்சி அப்படின்றாங்க வி வாண்ட் டு என்ஜாய் லைஃப் அப்படின்றாங்க பட் நான் என்ன என்ன எல்லாத்துக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டு கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு பாருங்கள் லைக் தேர்ட்டி லைக் லே லேட் தேர்ட்டிஸ்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் சான்சஸ் கம்மி தான் ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுதோ அவங்களுக்கு <laughs> 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 Okay. So, we have to check the male partner also.
அறிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் நீங்கள் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் ஷியர் மேம் நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப கிளியர் கட்டாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க அண்ட் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து கருத்து கருத்தறிப்பு ஆகிறதுக்கு ஏதாவது நீங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா சக்தி சக்தி கருத்தறிப்பு அண்ட் டெஸ்ட் டியூ பேபி சென்டர் ஸ்ரீ சக்ரா மருத்துவமனை வளாகம் உடுமலை ஸோ நேரில் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி டாக்டர் சவிதா அசோக் எம்பிபிஎஸ் டிஜிஓ ஏஆர்டி ஃபெலோ நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு வந்து சொல்லிட்டுருக்காங்க ஸோ நம்ம நிறைய கொஷின்ஸ் மேம் கிட்டே வந்து கேட்டுட்ருக்கோம் நார்மல் கன்செப்ஷன் சொல்கிறாங்க இல்லை மேம் அப்படின்னா என்ன ஸோ எப்படி அது வந்து சைக்கிள் ஆகும் ஓகேங்க நார்மல் கன்செப்ஷன் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆண் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் பற்றி நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பெண் இனப்பெருக்க மண்டல மண்டலமில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு முட்டைப்பை இருக்குங்க ரெண்டு குழாய் இருக்குங்க ஒரு கர்ப்பப்பை இருக்குங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லைங்களா முட்டைப்பையில் தான் முட்டை வந்துட்டு உருவாகும் ஸோ ஒவ்வொரு மாதமும் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு முட்டைப்பையில் ரைட் அண்ட் லெஃப்டில் ஏதாவது ஒரு முட்டைப்பையில் ஒரு முட்டை வந்து உருவாகி அது மெச்சூர் ஆகி அது நல்ல முதிர்ச்சி அடைஞ்சு அது உடஞ்சி அந்த குழாய் வழியாக நம்மளுக்கு வருதுங்க அதே மாதிரி ஆணோட ஆணோட நம்ம சேர்ந்துருக்கும் போது நம்மளுக்கு கர்ப்பப்பை வழியாக ஆணோட விந்து வந்து வரும்போது இந்த முட்டை வ கரெக்டாக அந்த டைமில் வந்ததுன்னா ரெண்டும் வந்துட்டு ஒன்றா சேர்ந்து கருவாக மாறுது இந்த கருவாக மாறுற இந்த செயல் வந்துட்டு குழாயில் தான் நடக்குதுங்க ஸோ குழாயில் வந்துட்டு நடந்து கருவாக மாறினதுக்கப்புறம் அது கர்ப்பப்பையில் வந்து தங்கி அது ஒரு கருவாக மாற ஆரம்பிக்குது அது நாளடைவில் நம்ம பேபியாக பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நார்மலாக நடக்கிற அந்த நேச்சுரல் கன்செப்ஷன் அப்படின்றோம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நேச்சுரல் கன்செப்ஷனுக்கு எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க முட்டைப்பை நார்மலாக இருக்கணும் குழாய் வந்துட்டு ரெண்டு சைடுமே ஓப்பனாக இருக்கணும் அண்ட் கர்ப்பப்பையும் நல்லா இருக்கணும் அதாவது நல்லா எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் கட்டிகளோ வேறு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது இப்போ பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் பற்றி சொன்னேன் இல்லைங்களா அதே மாதிரி ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் டெஸ்டிஸ் விரை அப்படின்னு இருக்குது ஸ்க்ரோட்டம் பிறைப்பை இருக்குது அதுலேயும் வந்து அது அதுவும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஹார்மோன்ஸ் வந்துட்டு பிரெயின்லேருந்து உற்பத்தி ஆகுங்க அந்த ஹார்மோன்ஸும் வந்துட்டு இந்த டெஸ்டிஸில் ஆக்ட் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு விந்தணுக்களை உருவாக்கி கொடுக்குது ஒரு மில்லிய ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு எம்எல் வி விந்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மில்லியன் கணக்கில் விந்தணுக்கள் இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து மாதம் ஒரு முட்டை தான் வருது இல்லைங்களா ஆனால் அவங்களால ஒரு த்ரீ டேஸ் கொஞ்சம் டூ டேஸ் கொஞ்சம் வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியும் அதுவும் இல்லாமல் ஒரே ஆமாம் மில்லியன் கணக்கில் ஒரு எம்எல்ல வந்துட்டு மில்லியன் கணக்கில் இருக்கும் நார்மலாக வந்துட்டு ரெண்டு இல்லாத மூணு மூணு எம்எல் அந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு வாட்டி வெளியில் வரும்போது ஸோ வந்துட்டு ஆணோட ஆணோடதும் நார்மலாக இருக்கணும் பெண்ணோடதும் நார்மலாக இருக்கணும் அப்படி நார்மலாக இருந்தால் தான் ஒரு அதில் மில்லியன் கணக்கில் உருவாகிற அந்த விந்துவில் ஒரே ஒரு விந்து மட்டும்தான் போய் முட்டைப்பையை வந்துட்டு ரீச் ஆகி அது கருவாக மாறுது ஓகே ஸோ இது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேட்கும் போது சசியார் நீங்களும் வந்து நேரடியாக வந்து விசிட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லை இப்போ நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் மேம் கிட்ட எல்லாத்துக்கும் வந்து ரொம்ப கிளியராக வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் விசிட் பண்ணணும் உங்களுக்கும் வந்து ஒரு குழந்தை வேணும் ஸோ வாழ்க்கையில் குழந்தை தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது எதுக்காக அப்படின்னு ஒரு குழந்தைக்காக தான் நம்ம வந்து லைஃப்பில் எல்லாமே நம்ம வந்து செட்டில் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபேக்டர் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் நிறைய பேர் குழந்தைமை ப்ராப்ளம்னால நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கு வந்து <laughs> வந்து <laughs> 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 இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில் கருமுட்டை கருக்குழாய் கர்ப்பப்பையில் இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் வரது 
இருக்குங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில் தருமுட்டை கொழாய் அண்ட் கர்ப்பப்பை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாகும் இதில் என் இதில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு இன்னும் லேட் ஆகும் லைக் முட்டைப்பையில் வந்துட்டு நீர்க்கட்டிகள் இருக்கலாம் முட்டைப்பையில் நீர்க்கட்டி அப்படின்றது இப்போது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நிறைய பெண்களுக்கு இருக்குங்க அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அவங்க கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும் இல்லாட்டி அதர் கட்டிகள் லைக் எண்டோமெட்ரியோசிஸாக இருக்கலாம் எண்டோமெட்ரியோசிஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக வந்துட்டு கர்ப்பப்பையில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு சதை வளர்ந்து அது கீழே கூடி தான் வரும் இல்லைங்களா வீடாகி வரும் இல்லைங்களா இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு ரிவர்ஸலாக வருங்க லைக் கொலாயில் போகும் இல்லை முட்டைப்பையில் போகும் இல்லை வயிற்றுக்குள்ளே போகுங்க ஸோ உள்ளெல்லாம் ப்ளீட் ஆச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு அதை சாக்லேட் கட்டியாக மாறிடுவோங்க லைக் அதை தான் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் சொல்வோம் அந்த ப்ராப்ளம் முட்டைப்பையில் வர வரலாம் இன்னொரு பிரச்சனை என்ன வரலாம் அப்படின்னா அதர் கட்டிகள் வரலாம் லைக் டெர்மாய்டு சிஸ்டர்ஸ் இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது முட்டைப்பையில் கட்டி வரலாம் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம கொழாய்க்கு வந்தோம் அப்படின்னா கொழாய் வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஏன்னா அங்கே தான் வந்துட்டு நம்ம முட்டை வந்துட்டு விந்துவோட சேர்ந்து கருவாக மாறுது ஸோ அந்த கொழாய் வந்துட்டு ஓப்பனாக இருக்கிறது ஓப்பனாக இருக்கிறது மிக மிக அவசியம் அது மாதிரி அது இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமலும் இருக்கணும் இப்போது நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேருக்கு அந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன் வருதுங்க லைக் டியூபர் குளோசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஜெனிட்டல் டியூபர் குளோசஸ் சொல்லுவோம் அது வந்து மெயினாக வந்துட்டு குழாயை தான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணுதுங்க அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களால நார்மலாக கருத்தரிக்க முடியாது அது என்ன பண்ணுவோம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அது சீல் பிடிச்சி சில சமயம் அடைப்பு மாதிரி வந்துடுங்க ஸோ அந்த கொழாயில் அடைப்பு வந்துருச்சுன்னா அது வழியாக முட்டை வராது இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அடுத்து வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் கர்ப்பப்பை ஏன்னா கர்ப்பப்பை தான் வந்துட்டு நம்மளோட கருவை வந்து நைன் மந்த்ஸ் தாங்கி ஒரு பேபியை கையில் கொடுக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த கர்ப்பப்பையில் வந்து அது கிளியராக இருக்கணும் லைக் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அதில் ஏதாவது கட்டிகள் வர்றதுக்கான கட்டிகள் வரலாம் என்னென்ன கட்டிகள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லைக் ஃபைப்ராய்டு கட்டின்னு சொல்லுவாங்க மெயின் காமனானது அது வந்துட்டு கர்ப்பப்பையோட உள்சுவரில் வரலாம் இல்லை கர்ப்பப்பையோட மசில்ஸில் வரலாம் லைக் மயோமெட்ரியமில் வரலாம் அல்லது வெரி வெளி சுவரில் வரலாம் அல்லது வேறு ஏதாவது கட்டிகளும் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் இன்ஃபர்டிலிட்டி கப்பிள்ஸ் அப்படின்றத நம்ம கிட்ட வரும்போது நாங்கள் அவங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணி இந்த மாதிரி கர்ப்பப்பை எப்படி இருக்குது முட்டைப்பை எப்படி இருக்குது கொழாய் எப்படி இருக்குது எல்லாத்தையுமே நம்ம தெளிவாக பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு அதுக்கு அடுத்த கட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கே நம்ம போகிறோம் ஷியோர் மேம் சார் இந்த மாதிரி இப்போ கட்டி ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறதுல இப்போ மெயினாக நிறைய பேருக்கு வர ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீர்க்கட்டின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நீர்க்கட்டி அப்படிங்கிறது என்ன இதை பற்றி கொஞ்சம் இந்த முட்டைப்பையில் நீர்க்கட்டி அப்படின்றது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு செவன்ட்டி சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த உமன் வந்து இந்த நீர்க்கட்டியால் பாதிப்படைஞ்சிருக்காங்க இது வந்துட்டு நீங்கள் எல்லோரும் பயப்படுற ஒரு விஷயம் கிடையாது நிறைய பேர் நம்ம கிளினிக் வந்தோடனே ஐயோ எனக்கு நீர்க்கட்டி இருக்குன்னு வெளியில் சொல்லிட்டாங்க அப்போ நான் கன்சீவ் ஆக மாட்டேனா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க பட் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் இது வந்துட்டு பயப்படுற விஷயம் இல்லை இது இது இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக கன்சீவ் ஆகலாம் இந்த நீர்க்கட்டி அப்படின்றது சாதாரண ஒரு ஹார்மோன் பிரச்சனை தாங்க சரிங்களா நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா நார்மலாக வந்துட்டு முட்டைப்பையில் வந்துட்டு முட்டை உருவாகி அது நல்லா வளர்ந்து முதிர்ந்து அது உடையதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லைங்களா இந்த நீர்க்கட்டி உள்ளவங்களுக்கு நார்மலாக வளரவும் செய்யாது அது உடையவும் செய்யாது அதுக்கு பதிலாக ஒரு நீர்க்கட்டியாக சின்ன சின்ன கட்டிகளாக மாறி அது அப்படியே நம்ம முட்டைப்பையில் தங்கிடுது அதனால தான் அதுக்கு பேர் நீர்க்கட்டின்னு சொல்வோம் லைக் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் அப்படின்றத சொல்கிறோம் இதுதான் பேசிக்காக நடக்கிறது ஸோ உங்களுக்கு பேசிக்காக நீர்க்கட்டி உள்ளவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா முட்டைப்பை வளர்றதில்ல அது உடையறதில்ல ஸோ முட்டை வந்துட்டு கருமுட்டை வந்து வெளியில் வர்றதில்ல ஸோ நம்ம சக்தி கருத்தரிப்பு மையத்துக்கு வரும்போது நாங்கள் அவங்க லைக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஸ்கேன் எல்லாம் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த ப்ராப்ளம் தான் இருக்குது அப்படின்னா நாங்கள் வந்துட்டு முட்டை வளர்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஓவலேஷன் ட்ரக்ஸ் தருவோம் லைக் குளோமிஃபின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைவ் டேஸ்க்கு தந்து முட்டையை நல்லா வளர வச்சு அது வளர்ந்த ஒரு நிலையில் அது உடையறதுக்கான இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்டோட சேர்ந்துருக்க சொல்வோம் ஸோ அதுலேயே மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அதிலே கன்சீவ் ஆகிடுறாங்க ஓகே ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம்ங்க யார் பேசுறீங்கம்மா நான் திவ்யா பேசுறேங்க ஓகே திவ்யா டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்க திவ்யா சொல்லுங்க மேடம் குட் மார்னிங் மேடம் ஆ குட் மார்ன
பீரியட்ஸ் ஆகிறது இரெகுலர் ஆகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்குங்க ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கருத்தரிப்பு மையத்தில் போயிட்டு உங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு மென்சுரல் ப்ராப்ளம் இரெகுலாரிட்டி இருக்குது அப்படின்றத அவங்கள்ட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு உங்களுக்கு நீர் கட்டி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அதை அதை அவங்கக்கிட்ட நல்லா விரிவாக வந்துட்டு கன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா கண் கண்டிப்பாக வெகு சீக்கிரமே நீங்கள் கன்சீவ் ஆயிடலாம் Thank you, Madam. Thank you so much for calling, Ma. So, in this case, Shakti Karitharip and Test 2 Baby Center, Shri Chakra Marudu Manai Valaga Mudu Malai Lerundu, Nariya Ma'am Vandu Vishengal Soli Trikkaanga, Dr. Savita Ashok, MBBS DGO, ART Fellow, Naal Nariya Vishengal Soli Trikkaanga. So, all of you, 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 all of you. So, almost this is a very counseling, Ma'am, you have to tell us about the things you have to tell us about. செயற்கை கருத்தரிப்பு மூலம் அதிக வெற்றி வாய்ப்பு தரும் நமது சக்தி டெஸ்ட் டியூப் சென்டரின் சிறப்பம்சங்கள் அதிநவீன கருத்தரிப்பு சிகிச்சை ஆய்வகம் உலகத்தரம் வாய்ந்த அனுபவம் மிக்க மருத்துவ குழு மற்றும் விளங்கும் வயதானது <laughs> நீங்க <laughs> கருத்தரிக்க முடியாமல் இருக்கிற அந்த பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக வந்து கிளியர் ஆகும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது அண்ட் மெயினாக இப்போ நான் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா ஒரு காலரும் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் அம்மா வணக்கம்மா கொஞ்சம் லவுடாக பேசுங்க யார் பேசுறீங்க யார் பேசுறீங்கம்மா நாங்கள் மேட்பிலேருந்து பேசுகிறேங்க ஓகே உங்கள் பேருமா எங்கள் பேர் சதுராமா ஓகே உங்களுக்கு என்ன கேள்வி இருக்குமா ஏதாவது क्वेश्चन இருக்குங்களா இல்லங்க இருக்குங்க மேடம் நாங்க ஆல்ரெடி கருத்தரிப்பு பண்ணிட்ட குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணி 12 ವರ್ಷ ஆச்சு ஓகே ஓகேங்க சொல்லுங்க 12 ವರ್ಷ ஆச்சு மறுபடியும் எங்களுக்கு குழந்தை வேணும் அப்படிங்கற இதல இருக்கோம் ஓகேங்க நாங்க ரெண்டு மூணு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கன்சல் பண்ணிட்டோம் சரி அவங்க இது இப்படி கூட மறுபடியும் நாங்க ரீஆப்ரேஷன் பண்றது அது ரொம்ப குழந்தை ஆகுறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்க அம்மா நம்ம கருத்தரிப்பு மையத்துல வந்துட்டு இப்போ அஞ்சு பேத்துக்கு அந்த மாதிரி வந்துட்டு ந
என்னென்னா ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணியிருப்பாங்க கொல்லாயில் ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்துட்டு திருப்பியும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அதில் அஞ்சில் நாலு பேர் வந்துட்டு கருத்தரித்து அஞ்சு பேருமே நாலு பேருமே டெலிவரியும் ஆகிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு நல்ல ஒரு சென்டரில் போயிட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு முட்டைப்பை எப்படி இருக்குது கர்ப்பப்பை எப்படி இருக்குது உங்களோட ஏஜ் என்ன எல்லாமே நல்லா இருந்தாலும் உங்களோட ஏஜுங்கம்மா முப்பது வயசு தான் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு கருத்தரிக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்பு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு அறுபது டு எழுபது சதவீதம் எல்லாமே இருக்குன்னு சொன்னாங்க மேடம் அவங்க என்னங்கிறாங்க ஒரு எழுபது பர்சன்டேஜ் பண்ணா ஒரு முப்பது பேர்த்துக்கு தான் ஆகும் நாற்பது பர்சன்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மேடம் அதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா நல்ல ஒரு சென்டர்ல நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு பண்ற ஒரு சக்சஸ் கொடுக்கிற ஒரு லாப்ரோ மைக்ரோ சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நுண்ணிய சர்ஜரி ஏன்னா வந்துட்டு கொலாய் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூல் அளவுக்கு தான் இருக்குங்க ஆக்சுவலி உள்ள போய் பார்த்தோம்னா ஸோ அந்த நூல் அளவான அந்த கொலாயில் வந்துட்டு ஏற்கனவே பிரிஞ்ச அந்த கொலாயை ரெண்டு ஒன்று போல ஒட்ட வச்சு அதில் வந்து கருவை உருவாக்கணும் அப்படின்னா நல்ல ஒரு லாப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜனை பார்த்து அது கருத்தரிக்கிற மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை கிடைக்குமா அது என்ன அமௌண்ட்னு சொல்ல முடியுமாங்க மேடம் கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணிக்கலாமா இருக்காங்க <laughs> 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 ஸோ அவங்க நிறைய சென்டர்ஸ் போயிருக்காங்க நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துருக்காங்க அவங்க சக்தி கருத்திருப்பு அண்ட் டெஸ்ட் டூ பேபி சென்டர் வரும்போது நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவீங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்காங்க கண்டிப்பாக ஒரு குழந்தை இல்லாத ஒரு தம்பதி வந்துட்டு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரும்போது வந்துட்டு அவங்கள நல்ல ஒரு கவுன்சிலரை வச்சுட்டு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு கவுன்சிலர் இருக்காங்க ஸோ அந்த கவுன்சிலரை வச்சுட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் லைக் உங் உங்கள் உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் உங்களோட ப்ராப்ளம் என்ன லைக் முன்னாடி ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டலில் வந்துட்டு ஏதாவது பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரிலாம் அவங்ககிட்ட ஹிஸ்ட்ரிலாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு லைக் நான் சொன்ன மாதிரி ஏஜ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா ஏஜ் ரொம்ப முக்கியம் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது முக்கியம் வெறி ஹாஸ்பிட்டலில் வந்துட்டு ஹஸ்பண்டுக்கு விந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ டீ டீட்டெயில் ஹிஸ்ட்ரி வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து கவுன்சிலர் வச்சுட்டு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுப்போங்க லைக் ஐயுவைனா என்ன டெஸ்ட் டூ பேபினா என்ன டெஸ்ட் டூ பேபி யாருக்கு தேவைப்படும் அந்த மாதிரி எல்லாமே டீட்டெயிலாக கவுன்சிலிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்கள இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம் லைக் பேசிக் ரொட்டீன் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பெண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு ப்ரொலாக்டின் அப்படின்ற ஹார்மோன் எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஆணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பேசிக் விந்து டெஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம சென்டரில் பண்ணி பார்க்குறோம் ஏன்னா நிறையா இடத்துல வந்துட்டு நிறையா பேர் வந்துட்டு விந்து அணுக்களை டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க பட் அது எல்லாமே ஆப்டாக இருக்குமா அப்படின்றது தெரியாது ஏன்னா ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் கருத்தரிப்பு மையம் அப்படின்ற இடத்துல தான் நம்மளுக்கு அதுக்கான பிரத்யேகமான ஒரு மிஷின் இருக்குது ஆண்ட்ராலஜி லேப் இருக்குது அதற்கான மைக்ரோஸ்கோப் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் இருக்கும்போது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆப்டான ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும் ஸோ நாம் நாங்கள் திருப்பி அதை சீமன் அனலிசிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் பெண்ணோட சைடில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அவங்கள ஒரு அஞ்சாவது நாள் இல்லாட்டி ஆறாவது நாள் வர சொல்லி நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா டியூப் வந்து திறந்துருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லிட்டு ஸோ டியூப் திறந்துருக்கா அப்படின்றத டியூப் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்ட ஹிஸ்டோ லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்கான இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு பண்ணி பார்த்துட்டு யாரோட சைடு வந்துட்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றத நல்லா தெளிவாக வந்துட்டு எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்குறோம் பெண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸாமின் பண்ணுறேன் அண்ட் ஆணுக்கு என்னோடய ஹஸ்பண்ட் டாக்டர் அசோக் வந்துட்டு அவங்கள எக்ஸாமின் பண்ணி பார்ப்பாங்க லைக் நான் எக்ஸாமினேஷனே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ப்ரெஸ்ட்டு தைராய்டு அவங்களோட ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் ஆர்கன்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா எல்லாத்தையுமே பார்க்கணும் அப்புறம் கர்ப்பப்பை வாய் வந்துட்டு சிலருக்கு வந்துட்டு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா கர்ப்பப்பை வாயில் அடைப்பு இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு யூசியலுன்னு சொல்கிற ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் அதெல்லாமே கண்டறியும் அவங்க ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போதே அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம்னால ரொம்ப காலம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தும் கன்சீவ் ஆகாமல் இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாமே நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்க்க பார்க்குறோம் அதே மாதிரி ஆணோட சைடு வந்துட்டு என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து அதே மாதிரி டெஸ்டிஸ் எப்படி இருக்குது ஸ்க்ரோட்டம் எப்படி இருக்குது அவங்களோட ஹார்மோன்ஸ் எப்படி இருக்குது எல்லாத்தையுமே
So, what are the causes? What are the causes? How can you clear it? So, if you are in a problematic situation, how can you solve it? You can solve it very clearly. You can solve it in the treatment of Shakti Fertility Center. What are the advantages of the advantages? Okay. What are the advantages of the treatment? We have the treatment under one roof. Like I said, we have a hospital in all the treatments. Like, if you have a basic hormone test, IUI, a test tube baby, like IVF, etc. We have a lot of laparoscopic surgery. I said, we have a lot of laparoscopic histoscopy. I said, we have a lot of laparoscopy histoscopy. That's why we have a lot of laparoscopy histoscopy. That's why we have a lot of treatment in all the hospitals. Okay, so now we have a lot of treatment in all the hospitals. We have a lot of treatment in all the hospitals. Entah treatment mainu nalo, orang seller anda hormon test mainu, abdi na anda tu.